Assalamualaikum. I am Dr. Muhammad Abid Hussain. I am a urologist. I am a doctor. I am a urologist. I am a doctor. I am a doctor. I am a doctor. I am এই পাথর কেন হয় এবং কিভাবে এই পাথরের চিকিৎসা করা হয় এবং কিভাবে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কিডনি থেকে পাথর বহু যুগ আগে থেকে এই কিডনিতে পাথর হয়ে আসতো এবং পাথর হওয়ার জন্য যে সমস্ত উপাদান দরকার সেগুলো ইউজুয়ালি ইউরিনের মধ্যে থাকে যেমন আমাদের শরীরে অত্যাবশ্যকীয় পাঁচটা অঙ্গ আছে যার মধ্যে একটা হলো কিডনি কিডনি আমাদের রক্ত থেকে পানি বের করে অর্থাৎ প্রস্রাব বের করে এই প্রস্রাবের মধ্যেই বিভিন্ন উপাদান থাকে যে উপাদানগুলো ঘনীভূত হয়ে ক্রিস্টাল ফর্ম করে এই ক্রিস্টালের উপরে ওভার অ্যান্ড ওভার ডিপোজিশন হয়ে স্টোন ফর্ম করে এবং কিডনির মধ্যে যে স্টোনটা যে ফর্ম হয় এই স্টোন ফর্ম হওয়ার পরে এই যখন ছোটো আকার থাকে তখন কিডনি থেকে বের হয়ে ইউরেটার হয়ে ব্লাডার হয়ে পেশাবের রাস্তাতে বেরিয়ে চলে যায় এইটাই স্বাভাবিক গতিতে হয় কিন্তু কখন এটা আটকে যায় কিডনির বিভিন্ন কঠিনই যেমন ক্যালিক্স আছে ক্যালিক্সের মধ্যে পাথরগুলো জমা থাকে এবং জমা থাকার পরে আস্তে আস্তে ওটা বড় হয় বড় হতে হতে এই পাথরটা তখন কিডনি পাথর আকারে রূপ নেয় এবং কিডনিটাকে ফুলিয়ে দেয় স্বাভাবিক প্রস্রাব চলার পথকে বাধাগ্রস্ত করে যেমন পেলভিসে পেলভিরোটেক জাংশন এসে জমা হয় যখন পেলভিরোটেক জাংশনে আটকে যায় তখন প্রস্রাব তৈরি হতে থাকে এবং জমাও থাকে তখন হাইড্রোনোফ্রোসিস তৈরি করে ওই পাথরটা যখন নিচে নেমে আসে ইউরেটারিক স্টোন নাম নেয় তো ইউরেটারিক স্টোন যখন ইউরেটারের মধ্যে আটকা থাকে তখন একইভাবে প্রস্রাব তৈরি হওয়ার পরে পেশা বেরিয়ে যেতে বাধাগ্রস্ত করে তো যখন বাধাপ্রাপ্ত হয় তখনই হাইড্রোনোফ্রোসিস হাইড্রো ইউরেটার তৈরি হয় এবং এই পাথরটা অনেক সময় ওখানে আটকিয়ে থাকে আবার কখনো কখনো বেরিয়ে এসে পেশাবের থলিতে চলে এসে পেশাবের থলির মধ্যে ব্লাডার স্টোন নাম নেয় এই ব্লাডার স্টোন মূত্র থলি পাথর এই মূত্রথলি পাথর মূত্রথলিতে থাকতে থাকে এবং এটা আস্তে আস্তে ওখানে বড় হয় কখনো কখনো মূত্রথলি থেকে মূত্রনালী অর্থাৎ ইউরেথ্রান মধ্যে যখন এটা চলে আসে তখন পেশাব আটকিয়ে যায় এবং রুগী অত্যন্ত কষ্ট পায় ব্যথা পায় ইউজুয়ালি এই কিডনি পাথরের লক্ষণ সমূহের মধ্যে প্রধান লক্ষণ হলো যে ব্যথা হওয়া কোমরের ডান দিকে অথবা বাম দিকে ব্যথা হয় পেশাবের সাথে রক্ত যায় কখনো কখনো ব্যথার সাথে বমি বমি ভাব হয় এবং পাথর যখন পেশাবের সাথে চলে আসে তখন পেশাবের রাস্তায় যখন এসে ইউরেথ্রাতে যখন ব্লক অর্থাৎ আটকে দেয় তখন পেশাবটা বন্ধ হয়ে যায় এবং রোগী প্রচণ্ড কষ্ট পায় যেগুলো না দেখলে আসলে বলা যায় না যে কী পরিমাণ কষ্ট হঠাৎ পেশাব আটকে গেছে পেশাব করতে পারতেছে না রোগী পাইতে থাকে এই চিকিৎসাগুলো অত্যন্ত সহজ কখনো কখনো অল্প সময়ের মধ্যে চিকিৎসা করা যায় কখনো কখনো লম্বা সময় লাগে কিন্তু বর্তমান অত্যাধুনিক যে সমস্ত টেকনোলজি আছে এই টেকনোলজি ব্যবহার করে খুব সহজেই এই পাথরের চিকিৎসা করা যায় যেমন কিডনি পাথরের চিকিৎসা করার জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি এরকম চালু আছে যার মধ্যে আগে সবসময়ই প্রায় অপার অপারেশনই করা হতো কেটে অপারেশন করা হতো বর্তমানে কেটে অপারেশন করা হয় না লেজার চিকিৎসা করা হয় কিডনি পাথরে আর আই আর এস যার নাম পেশাবের রাস্তা দিয়ে পেশা গেপে থলির মধ্যে দিয়ে ইউরেটারের নালির মধ্যে যে কিডনি পর্যন্ত পৌঁছানো যায় এরকম একটা ইউরোটোরোস্কোপ ফ্লেক্সিবল ইউরোটোরোস্কোপ আছে তো এটা দিয়ে ওখানে পোষায় লেজার ফাইবারের চিকুন ফাইবার দিয়ে ওখানে প্রবেশ করায় পাথরটাকে গুঁড়া গুঁড়া অর্থাৎ ডাস্টিং মোড দিয়ে একদম ধুলা বানিয়ে দেওয়া যায় তো পাথরটা বেরিয়ে চলে যায় কখনো কখনো কিডনি ছিদ্র করে পিসিনের মাধ্যমে এই পাথরটা বের করা হয় এই দুটা পদ্ধতিতেই রোগীকে সাধারণত একদিন মতো হাসপাতালে থাকা লাগে একদিনে বেশি থাকা লাগে না অল্প সময় রোগীকে হাসপাতালে থাকা লাগে এবং এই থাকা লাগাটা চিকিৎসা পদ্ধতির কারণে নয় এটা যে অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়া হয় সেই কারণে রোগীকে একটু সময় থাকা লাগে যেখানে সাত দিন আট দিন হাসপাতালে থাকা লাগতো কিন্তু বর্তমানে এই অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করার পরে রোগীকে মাত্র একটা দিন হাসপাতালে থাকলেই বাসায় চলে যেতে পারে যেমন পয়সার সাশ্রয়ী হয় তখন সময়ের খরচও কম হয় নিজের কর্মজীবনে অল্প সময়ের মধ্যেই রোগী ফেরত যেতে পারেন এই জন্যে অত্যাধুনিক চিকিৎসা সবসময় গ্রহণ করা উচিত আগে আমাদের যেখানে রোগীদের অনেক সময় দিতে হতো রোগীদের শ্রম নষ্ট হতো কিন্তু এখন এই অত্যাধুনিক পদ্ধতির কারণে রোগীদের সময় এবং শ্রম এবং টাকা পয়সাও একটু রিলেটিভলি কম খরচ হয় এবং যেমন পেশাবের থলির মধ্যে যদি পাথর থাকে খুব সহজেই সিস্টো লিথলাপেক্সি এবং এনার্জি সোর্স লেজার ব্যবহার করে অল্প সময়ের মধ্যেই এই চিকিৎসা এমনকি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকলে রোগী বাসায় বাসায় চলে যেতে পারে ডে কেয়ার সার্জারিতে এগুলো করা খুবই সম্ভব সকালবেলা রুগী ভর্তি হয় খালি পেটে চিকিৎসা করে এবং বিকেলবেলা রোগী বাসায় চলে যেতে পারে তো এরকম অত্যাধুনিক পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে এই কিডনি পাথরের ইউরেনারি ক্যালকুলার চিকিৎসা অত্যন্ত সফলতার সাথে আমরা করে আসি 
এবং বিশ্বের যে কোনো দেশের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও আমরা এগুলো খুব সফলের সাথে পরিচালনা করে আসছি কোনো অসুবিধা হচ্ছে না কমপ্লিকেশান অনেক কম ক্ষতি হয় না এবং খুব সুন্দরভাবে রোগীরা এটা গ্রহণ করে কিডনি পাথর তৈরির যেমন মেন কারণ যেগুলো যে প্রস্রাবী বিদ্যমান কিছু রাসায়নিক পদার্থের আনুপতিকার বৃদ্ধির কারণে কিডনি পাথর তৈরি হয় প্রথমে প্রস্রাবে বিদ্যমান লবণ ক্রিস্টাল আকারে নিউক্লিয়াস তৈরি করে এই নিউক্লিয়াসের উপরে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরনের স্তর জমতে থাকে যা এক পর্যায়ে কথিত কিডনি পাথরের রূপ নেয় এবং এই কিডনি পাথর তা প্রথমে তো ছোটো ছিল ইউজালে বেরিয়ে চলে যায় যখন আটকে যায় তখনই সমস্যার সৃষ্টি করে এই কিডনি পাথর যদি কিডনিতে থাকে তো কিডনি কিডনি পাথর নাম হয় যখন এটা বেরিয়ে ইউরেটারের মধ্যে না আসে তখন ইউরেটারিক স্টোন নাম হয় যখন আর একটু নেমে প্রসাবের থলির মধ্যে আসে ব্লাডার স্টোন নাম হয় যখন আর একটু নেমে ইউরেথারের মধ্যে আসে ইউরেথার স্টোন নাম হয় তো যে জায়গায় আটকাক না কেন সেইখানকার ট্রিটমেন্ট সব জায়গায় আসে এবং অল্প সময়ের মধ্যে নির্ণয় করা যায় অল্প কিছু সাধারণ পরীক্ষা করে এবং অল্প সময় দিয়ে এই রোগীর চিকিৎসা করা দ্রুততার সাথে সম্ভব কিডনি পাথর তৈরির যে সমস্ত কারণ আছে সে সমস্ত কারণগুলোর একটা হচ্ছে কিছু খাদ্য অভ্যাস আছে পাথরের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে যে সে সমস্ত প্রকারভেদের এক এক ধরনের পাথর এক এক ধরনের খাবার থেকে বেশি তৈরি হয় যেমন ইউরিক অ্যাসিড স্টোন যেগুলো আছে বডিতে যদি ইউরিক অ্যাসিড বেশি তৈরি হয় তখন ইউরিক অ্যাসিড স্টোনটা বেশি তৈরি হয় ইউরিক অ্যাসিড স্টোন ইয়োলেস কালার হয় এবং ভেরি হার্ড এবং এটা আর জিনিস রেডিও লুসেন্ট অনেক সময় এক্স রে করে এটা ধরা পড়ে না অন্য এক সময় ক্যালসিয়াম কন্টেনিং যে সমস্ত স্টোনগুলো আছে সেগুলো ইজিলি এক্স রেতে ধরা পড়ে ইউজুয়ালি নাইনটি পারসেন্ট স্টোনই এক্স রে করে সহজেই ধরা পড়ে যেমন অক্সালেট স্টোনগুলো বেশি হয় মাত্রায় বেশি হয় অক্সালেট স্টোন ফসফেট স্টোন তারপরে ফসফেট স্টোন সাদা দেখতে একটা পাথর হয় এই পাথরটা ভাঙতেও সোজা অত বেশি শক্ত হয় না পাথরটা তো ফসফেট স্টোন ফসফেট স্টোনটা অত বেশি শক্ত হয় না নরম হয় কিন্তু এটা কিডনির সম্পূর্ণ জায়গাটা জোড়া করে ফেলে কখনো কখনো দেখা যায় কিডনির যত ক্যালিক্সগুলো আছে ক্যালিক্সগুলোর ভিতরেই এটা জমতে জমতে কিডনির ক্যালিক্স আকৃতিতেই সে হয় এবং একটা বড় একটা আদার সাইজ এই জন্য ওকে স্টাকন ক্যালকুলাস বলে হরিণের শিঙের মতো লাগে যে ওই ক্যালিক্সের ভিতরে ঢুকে ঢুকে কিডনির পাথরটা ওই কিড ক্যালিক্সের আকৃতি গ্রহণ করে অনেক সময় দেখা যায় যে এই সমস্ত পাথর বহু বছর ধরে রয়েছে রুগী খুব বেশি ব্যথা তৈরি করে না আবার ছোট পাথর যখন অবস্ট্রাকশান করে তাড়াতাড়ি ব্যথার সৃষ্টি করে এবং এই পাথরগুলো যখন নেমে আসে তখন এক এক জায়গায় এক এক ধরনের ইফেক্ট রুগী তৈরি করে যেমন ইউরেটারে আটকে যাওয়ার পরে তখন যদি ইনফেকশান হয় তখন পায়োনোফ্রোসিস ডেভেলপ করে পুজ হয়ে যায় এবং কিডনির যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে যায় কখনো কখনো কিডনি একেবারেই ড্যামেজ হয়ে যায় এই জন্য কিডনিতে পাথর দেখা দিলেই অথবা কিডনির যেমন কোমরে ব্যথা প্রসাবে রক্ত ব্যথার সাথে একটু বমি বমি ভাব এগুলো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের সরপন্ন হওয়া উচিত এবং কিডনি ফেলিয়রের মতন ঘাতক ব্যাধি থেকে নিজেকে বাঁচানো উচিত অনেকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন যে কিডনি পাথরের প্রধান লক্ষণসমূহ কী যেমন কিডনি পাথরের প্রধান লক্ষণসমূহ হলো কোমরে ব্যথা প্রস্রাবের রক্ত এই রক্তটা মাইক্রোস্কোপিক অথবা ম্যাক্রোস্কোপিক হতে পারে যেমন দেখা যায় না খালি চোখে এটা মাইক্রোস্কোপিক খালি চোখে দেখা যায় ম্যাক্রোস্কোপিক ইউজুয়ালি রোগীরা আসেন এই ম্যাক্রোস্কোপিক হেমা চলে না বলে যে আমার পেশাবের রঙটা একটু লাল হয়েছে অথবা রক্ত গিয়েছে মাঝে মাঝে জ্বর হয় ইন্টারমিডিয়েট ফিভার হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া দুই কিডনি আক্রান্ত হলে রেনাল ফেলিয়রের লক্ষণসমূহ দেখা যায় তো এগুলো দেখা দিলেই আমাদের করা উচিত ডাক্তার সাহেবের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত এবং অল্প কিছু পরীক্ষা যেমন এক্স রে আল্ট্রাসোনোগ্রাম এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইভি অথবা সিটি ইউরোগ্রাম করলে সহজেই ডায়াগনোসিস করা যায় কিডনি পাথর তো অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত এবং তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় হওয়া উচিত এবং তাড়াতাড়ি চিকিৎসা নেওয়া উচিত এবং যদি আমরা এরকম করে চলতে পারি তাহলে আমরা মরণ ব্যাধি ঘাতক ব্যাধি যা রেনার ফেলের হাত থেকে আমরা বেঁচে যেতে পারব তো এটাই হলো যে মেসেজ যে আমরা দ্রুততার সাথে আমাদের চিকিৎসার জন্য আমরা যাইব এবং চিকিৎসা নিব এবং সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন কিডনি রোগ থেকে সবাই বেঁচে যান এই কামনাই রইল